हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई संजय वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिस इज द टॉपिक नंबर 2.1 एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सो माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से जो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी जो संवैधानिक राजतंत्र था वो बन गया था इससे पहले वहाँ पर ऑटोक्रेसी चलती थी मतलब कि राजा का शासन चलता था लेकिन इसके बाद से इस कॉन्स्टिट्यूशनल की घोषणा के बाद से वहाँ पर एक मोनार्की बनी और मोनार्की कैसी बनी कॉन्स्टिट्यूशनल बनी ये मोनार्की बनी थी सेवनटीन नाइन्टी वन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी द नेशनल असेंबली कम्प्लीटेड द ड्राफ्ट एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सेवनटीन नाइन्टी वन जो नेशनल असेंबली थी उसने एक ड्राफ्ट बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना सेवनटीन नाइन्टी वन में और सबसे बड़ी बात इस का उद्देश्य था कि जो वहाँ का सम्राट था उसकी पावर को लिमिटेड करना था मतलब कि कंट्रोल में करना था और देखिए जो फ्रांस का किंग था जो रूलर था उसकी पावर को कंट्रोल में करने से मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाएं जिससे कि जो पावर है वो सब में डिवाइड हो जाए जैसे कि हमारे इंडिया में अभी जो पावर है वो कैसे डिवाइड है न्यायपालिका में है कार्यपालिका में है विधायिका में है तो इस तरह से पूरी की पूरी पावर है वो डिवाइड है तो ये डिवीज़न एटीन सेंचुरी में फ्रांस में हो चुका था तो वही हम समझने वाले हैं कि जो फ्रांस की पावर है वो अब डिवाइड किस में हो गई लेजिस्लेचर में हो गई एग्जीक्यूटिव में हो गई और जुडिशरी सिस्टम में हो गई इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे मतलब कि लेजिस्लेचर्स को चुनेंगे और लेजिस्लेचर के जो मेंबर रहेंगे उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव बनेंगे और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेंगे किसको किंग को और किंग कंट्रोल करेगा किसको लेजिस्लेचर को मतलब वो आपस में इंटरलिंक थे और उसके बाद भी पावर थी जो आ, जो हम वहाँ के जिस तरह से अभी ह्यूमन राइट्स को कौन देखता है आ, किसी भी देश पे वो देखती है वो देखती है वहाँ की जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं उसकी सिक्योरिटी कौन करता है जुडिशरी सिस्टम करता है तो वहाँ के लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर एक जुडिशरी सिस्टम भी बनाया गया तो जुडिशरी सिस्टम क्या करता था न्याय देता था और एग्जीक्यूटिव क्या करते थे पूरे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के से किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है सिस्टम बनवाना है वो काम एग्जीक्यूटिव का था लाइक इन आर कंट्री अभी भी ऐसा ही होता है लेजिस्लेचर क्या करते थे वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे नियम कानून बनाने का काम किसका था लेजिस्लेचर का था तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पोलिटिकल सिस्टम वर्क करने लगा था देखिए फ्रांस में सभी लोगों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को बनाने का काम किसका था फ्रांस की नेशनल असेंबली को था नेशनल असेंबली इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती थी उसको कॉमन मैन ही सेलेक्ट करता था लाइक अवर कंट्री अभी भी हम क्या करते हैं जो लेजिस्लेचर हैं चाहे वो आपके एम एल एज हों या चाहे वो आपके एम पीज हों उनको कौन करता है कॉमन पीपल ही करता है जिसको वोट देने का राइट right है जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वही तो वोट के माध्यम से इनको चुनता है और यही जाके अपने असेंबली में बैठते हैं लेजिस्लेचर में बैठते हैं और वहाँ पर जाकर क्या बनाते हैं हमारे देश में चलने वाले नियम और कानूनों को तो इसी तरह से जो असेंबली थी उसका काम क्या था वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली थी देखिए सबसे ख़ास बात ये थी कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को चुनना था वो काम था कॉमन पीपल का जो देश के लोग थे कॉमन सिटीजन्स थे और उन सिटीजन्स में जिस भी आदमी की नॉट वीमन यहाँ पर बात हो रही है किसकी पुरुष की तो वो अगर 25 फाइव ईयर्स से अबव है मतलब कि 25 साल से जो ज़्यादा एज पार कर चुका है उसको ही वोट करने का अधिकार था वीमन और जो कॉमन मैन मैन थे उस टाइम के उनको वोट करने का अधिकार नहीं था इसके अलावा देखिए वही आदमी वोट कर सकता था वही मैन वोट कर सकता था जो अपनी तीन दिन की मजदूरी के बराबर 
टैक्स पे करता था और साथ ही साथ जिसकी उम्र 25 फाइव ईयर्स से अबव हो 25 साल से ज़्यादा हो वही वोट कर सकता था और बाकी के जो मैन और वीमन्स थी वो किस में आते थे पेसिव सिटीजन्स में आते थे और जो वोट करने वाले थे वो आते थे आपके एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रांस में स्टार्ट होने के बाद वहाँ पर कैसे सिस्टम हो गया दो कैटेगरी के लोग हो चुके थे एक हो गया था एक्टिव कैटेगरी जिसको वोट करने का अधिकार था और दूसरी कैटेगरी थी पेसिव कैटेगरी जिसमें सारी की सारी वीमन्स आती थी और वो मैन आते थे जो पच्चीस साल की उम्र से कम के थे फ्रांस में 1791 में बनाया जाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन इस डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ कि जो सिटीज़न uh, और मैन के राइट थे उनकी डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट हुआ था कुछ राइट्स थे जैसे कि राइट टू लिव फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इक्वलिटी बिफोर लॉ और एस्टेब्लिश आ एज नेचुरल एंड इन अलाइनेबल देखिए जो संविधान शुरू हुआ था वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था और उस घोषणा पत्र में कुछ अधिकार थे जैसे कि जीवन के अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के अधिकार और नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को इन राइट्स को छीना नहीं जा सकता था ह्यूमन वर्थ के साथ ही कुछ राइट्स थे वो हर व्यक्ति को मिलने वाले थे वो थे फ्रीडम ऑफ जस्टिस फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी इन स्पीच अपनी अपनी बात रखने का अपनी राय रखने का आ, सभी लोगों को अधिकार था वेदर ही बिलोंग्स टू पुअर कैटेगरी और रिच कैटेगरी तो भले कोई बड़ा आदमी हो गरीब हो उसे ये राइट्स दिए गए थे और सबसे बड़ी बात उस स्टेट की ये जवाबदारी थी कि वो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स की सिक्योरिटी करे सो माई डियर स्टूडेंट्स हेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर आई होप यू हैव इन्जॉयड इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो